Kvöldið, kæru táningar og aðrir gestir hér á Hótel Ísland. Páll Óskar Hjámtinsson heiti ég og verð hér kynnir kvöldsins hjá hverju kvöld. Hér er nefnilega að fara fram. Önnur söngkeppni frammaskólana sem félag frammaskólana stemdu fyrir. Sú fyrsta var haldin í fyrra eins og flestu muna og þá sigraði ungur maður að nafni Lárus Magnússon. Með læginu eltu mig uppi en það þótti mitt við það ef að láta hann byrja kvöldið og hita það aðeins upp með þessu lagi sem var sönkjandi rétt á hann eitt lag enn og það lagir einmitt þekkt líkundi nafninu Stey. Nú kjæknaturnir í kvöld koma úr öllum frammaðskólunum á stórreykjökursvæðinu auk þess sem fjóri fimm kjæknatur eru komnir hingað utan að landi en alls eru kjæknatur sautjón. Eins og gefur að skilja er ekki hægt að halda svona keppni með því að láta tilviljanirnir einar ráða ferðinni. Hér hefur ötul framkvæmdanefnd unnið hér baki brotnu undarfarna sólarhringa við að koma eins og klakkjóst á svið. Og ég má til með að segja til þeirra en það eru þau standa hérna, María Kristín Gilvadóttir. Bjarski Már Magnússon og Berglind Kristjánsdóttir. Hún er gefa þeim eitt ekstra klapp. Nú og mér skildist öllu að þið heyrið ekki alveg nógu vel í mér á þann en ég vil geta þess að ég kallaði þetta söngkeppni framaskóluna en alls ekki söngva keppni framaskóluna því hér er enga veginn verið að keppa um besta lægið hverju sinni Hér er fyrst og fremst verið að keppa um flutning hvers og eins einstaklings og það vittur til að ég er hér með dómaraflæði hér fyrir svona mig og á því stendur að dómnefndin mun fara aðalega eftir þrem atriðum við að dæma kettina það er að segja fyrsta lagi söngur í því felst þá rapp beiting hvort að séu réttir víbrar í röddinni og hvort að lægið hæfi röddinni vel í öðru lagi er að framkoma í þessu aðri felst þá öryggi hvort að veslingskeppandinn fokkist alveg á sviðinu eða hvað og í þriðalagi er það svo hugmynd 
er keppandinn frumlegur, gerir hann eitthvað nýtt við lægið, hann gæðir í kannski nýju lífi eða rústar hann því algjörlega, það er spurning. Auk þess má dómnöndin gera vissar athugasendir við keppandina og oftast nær getur það ráðið úrslitum. Nú þá er mér bara að skapi næst að kynna fyrir ykkur dómnöndina. Þetta er sjömanna dómnönd sem situr þarna uppi og um leið og ég kalli upp nefnt þeirra þá vil ég gerðan að hver veit standi upp og vinki fólkinu svo að þau sjáum nefnilega til ykkar. Ég vil byrja hana Ellenu Kristjánsdóttur um að standa upp. Jónatan Garðarsson. Stefán Hilmarsson. Augusto Johnson. Nú á Valdimar Örn Glýering. Svanhildi Þórsteinsdóttur. Og svo skulum við gefa eitt ekstra klapp fyrir henni Jóhannu Þórhaldsdóttur, allt söngkonu, sem kom hingað með klukkutíma fyrir var að þessu. Nú auðvitað kostar það mikla peninga að koma stykki sem þessu á svið. Við höfum átt okkar vel unnara auðvitað og þó aðalega landsbankan. Vel unnararnir sitja þarna rétt hjá dómurinum, held ég. Það eru þeir Ingi R. Helgason, hann situr hér fyrir hönd Vátlíkingafélag Íslands. Og svo er það Ásta Malmkvist og Gunnbjörn Ingvarsson fyrir hönd Landsbankans. Nú þetta fólk hefur verið svo gjöfult við þessa framkandanend hér að verðlaunin í ár eru öllu veglegri nú í ár heldur en þau voru í fyrra að mínum ati. Það eru sem sagt veitt verðlaun fyrir fyrsta, annað og þriða sætið. Annað og þriða sætið fær 15.000 krónur lagðar inn á einkar eitning þá er keppandinn sjálfkrafa komin inn í námuna á landsbankanum þar að ekki fá keppandinnir fílófaxa svo kallaða, leður innmundna og allar greis en sigurvegari þessara keppni fær einhver þú rosalistu velun sem ég nokkuð hann heyrtum í mentaskóla keppni sér þessa hann fær millilanda ferð að eigin vali fyrir tvo plús 25 stúdiótíma í hljóðverinu grjótnáman sem vísti eigu Steinars HF og 30.000 krónur laðar enn á einkar eikningin og auðvitað leður innbundin Pílófax og Blóm og svo farand skjöld sem verður núna í fyrsta sinn veittur hér að þessar keppni. Hann mun ganga manna milli næstu árin og ég er honum að tæra þessi keppni aftur að fara fram núna næstu árin og ég vil endilega að við gefið þessu þræl gjöfu af fólki mjög gott klatt. Þá segi ég bara hér með önnur söngkeppni félags framhalskólana er hér með hafin. Ég vil bjóða fyrsta keppandan hjartanlega velkomin á sviðið. Hann kemur ég fram fyrir hönd mentaskólan þessu sund. Hann heitir Otto Tínes og syngur hér fyrsta frumsamda lægið í þessari keppni nokkuð tjáðan og ég get lofa ykkur því að þetta er ekki síðasta frumsamda lægið sem fluttir hér í kvöld lægið er ástaróður til gítarsins þarna á gólfinu hennar Lucy og lægið heitir Óður með honum á flíklinum er vinur hans Pétur Örn Guðminsson og ég vil heyra gott klapp
Ég vil takka honum Otto Tínes kjartana fyrir að hafa hafið þessa kettni svona einlægt. Ég ætti nú að vita að best sjálfur hvað er að byrja svona kettnir. Og næstur hér á sviðið er nefandi sem er í mentaskólunum að laugavatni. 
Hare Krishna. Þessi snáði ætlar að taka lagið Hjálpaðu mér upp eftir hann Björn J.R. Jörund Friðbjörsson. Hann er í hljómstinni hver sagði skál ásamt kunningja sínum Sigmundi Sirgesinni sem situr núna hann við hlýðin. Rengurinn heitir Hjörtur Freyr Vigfússon og má ég heyra aldrei undir tækar og læti. Hjálpaðu mér upp Ég get það ekki sjálfur Ég er orðin leiður á að liggja hér Erum eitthvað gott Erum það saman Ég skal láta fara lítið fyrir mér Hjálpaðu mér Hvað getum við gert ef aðrir bjóða betur? Reið okkur saman og stríðu vinn í skelina. Nei, það er ekki hægt að vera minni maður. Láta slíkt og annað eins byrjast út um sig. Hjálpaðu mér upp. Betur en þú hefur gert Þú, þú Ert ekki samaður og þú varst í gæð Þú, þú Opnar ekki augun fyrir nátt og seg Opnar ekki augun fyrir nátt og seg Hjálpaðu mér upp Ég vera brutna Brutna í öllu þessu í kringum mig Brýtum okkur hægt Ég er um það í snafri Ég verð að láta fara Brýtum fyrir mig Já, það er nú Hjörtur Freyr Vigfússon sem kjálpaði mér upp. Nú, eins og við heyrðu þá bættust all mörg hljóðfæri við þetta lag, heldur enn frá því á þann. Hér erum við komið með hljómsveitin okkar sem var sérstaklega fústlað saman fyrir þessa keppni. Þetta er allt saman vanir menn og það er ekki vegið að kynna þá rétt aðeins fyrir ykkur. Nú, á bassanum er enginn annar en Þórir Viðar Þorgeirsson. Á gítarnum er Stefán Már Magnússon. 
That's what I like. <laughs> Á saxafónin og í fleiri blástur hljóðfæri blæs hann nafni minn Páll Garðarsson. Nú á píanóið glamrarann Karl Olgeir Olgeirsson. Take it away. Nú og á húðirnar lemur hann Guðmundur Stefansson. Það var rétt. Þá hefði sem alveg að vera tilbúin í næsta lag, ef eitthvað er. Keppandinn kemur frá Fjölbyrtaskóla Suðunesja. Hann gerist afar þjóðirni sinnaður á þessum síðust og vestu hamborgaratímum. Hann minnir okkur á að Ísland er land þitt. Drengurinn heitir Einar Jónsson og ég vil heyra vel klappa fyrir þessu.
Ég vil þakka Einari kærlega fyrir Ég vil einnig þakka áhærðum kærlega fyrir þessa móttökur Þetta er mjög gott fyrir keppnilna En ég vil gjarnan koma að einni smá orðsendingu til þeirra sem fordómafullir eru Ef einhverjur slíkir hafa haft áhyggjur af æskunni í einhverjum mynd Þá get ég byrðið þá vinsast um að hætta því nú þegar Því að besta dæmi um þetta er til þess við erum kynslóðin sem langflestir fullorðnir spáðu að erði getulaus fyrir framann tölvuspilin á þrettanar aldrinum og að öll sköpunar gáfa og sköpunar þörf er inn út í sandinn en ó nei þrý eikið frá mentaskólunum í Kóbói er búið Þeir í Kópaðunum eru búnir að frumsemja lag og fá útrás fyrir sköpunum þegar sína á þann þátt. Þetta eru þeir Kristinn Skram og Hafþór Ragnarsson. Það er enginn annar en hann Kolbeit Óttarsson Troppe Fyrsti sem samdi einni lagi með þeim. Hann er auðsjö eitthvað númer og verður að lust eitthvað númer. Ef marka má þetta lag, lagið heitir Ánæður og ég vil heyra undirtektir.
Segi svo að svona kertir sé ekki að finna góða, það eru rósir hérna á gólfinu alveg greiðir eftir í dag. En nú ætla ég að tala svolítið slæma íslensku. Ég vil gerna beina orðum inn til þeirra sem heima sitja og eru komnir á besta aldur. Þeir eiga nú aldrei settar þá svokölluð deysja vú köst núna næstu stundirnar. Því næstu sjö laugin eða svo eru öll saminn á árunum 60-70. Af einhverjum að sökum við þessi kynst okkur í dag syngja þessi lög og hlustar á þau. Og fyrsta lagi í þeim flokki er Sólag, svo kallað. Ég þekki það betur undir nafninu Blue, Blue, my world is blue. En hljómsetinn Karma frá Selfossi fluttið einn á íslensku. Fluttið einn á íslensku undir nafninu Hverfull Ást. Og það er einmitt svo útgáð sem við fáum að heyra þetta núna. Í flutningi nefanda frá Eðinskólanum. Helgi Georgsson heitir hann nú. Gefum hann gott. Ooh. 
Ég vil þakka hvíta sólistanum frá innskólunum kærlega fyrir flutningin. Ég hef nú ósjaldan óska þess að vera þættur á árunum milli 50-70 eða eitthvað svoleiðis. Og að minnst kannski verða þá vitni að þessari svakalegu bylgju sem að hefur að vísu haft áhrif á minn tónlæsmekk. Ég hefði gerðan vilja þá að þá tækja verið til þess að heyra Bjegi og Ingibjörgu frumflytja lægið þín innsta þrá í ríkisútafrinni gamla dag. Þá í óskulum sjúklinga eitthvað svoleiðis. En í staðinn fæ ég að heyra hana Önnu Vilborg og Sölmundardóttur úr Kvennarskólunum fyrir þetta saman lag og ég vil heyra gott klapp. Jæja, þá sýnist mér stelpurnar vera teknar við þessari karla samkundu hérna. Ég vil gerna bjóða Freyju númer 2 hjartalega velkomna sviðið. Hún ætlar að taka öllu takt fastara lag, heldur var hérna að hann. Það heitir Glugginn, er eftir þá Rúnar Gunnarsson og Þorstein Eggjarsson. Margrét Eir Hjartadóttur og Flensborg, hvernig hjartalega velkomin!
Okay, Phil Collins or Beatrice Jensen, yeah. Einar Thor Bardason hit the next to Kevin. Kemur fra Fjölbyrta Skoða Sölands. Hann er búinn að þýða textan sjálfur yfir á íslensku. Hann vill kalla þetta taktu í höndin á mér. Ho, ho, ho. Gjörðu við?
Svona er nú táningars. Næsta lag er árgerð 75. Það hefur verið alltaf æ vinsætla með árunum í menntaskólum á einhverjum ásökum. Og það gat eiginlega ekki annað gerst en að þetta lag er við eitthvað tíman tekið við kertnisinn þessari. Þetta lag er eftir hann Sigga Bjólu, heitir í bláum skugga. Og stúlkan sem er svo heppin að fá að syngja þetta heitir Cecilia Magnusdóttir og kemur úr Garðabænum. Förum til fatta feit og fáum okkur hass, Cecilia! Glikkvitt skæ, stöff, snakk, krakk, ömmur, jónur, allra landa, sagði hann einist. Áfram með vímuna, við ætlum að hverja til 68 eitthvað svo liðis, að fá gull, öld. Ég er alveg með að tæru að hann Þorsteinn Eggjarsson og félag hans í Trúbrot hafa nú allar verið á jörðinni með að þú sendu sína teksta. Þorsteinn Eggjarsson snaraði þennan teksta saman úr erlendu lægi, hann myndi kalla þetta án þín. Hljóðið sem ætlar að flytja þetta fyrir okkur heitir Hera Þórarstóttir og kemur úr breyðholtinu og ég vil ekki að það gott klapp.
Höldum okkur við vímuna, reddum okkur all nýlegri vímu að vísu, snittinu frá 1981 til 82, þegar tappi tíkarars reið rækjum. Þeir gæjarnir, þeir Jón Páll Leifsson og Jónas Haugsson úr Mestskólum við Reykjavík, hafa víst eitthvað fílað rassinn því þeir það hér að taka lag þeirra rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Takk fyrir það, Ármúli. Takk fyrir það, Ármúli. Það má geta þess að þessar ágætu bakrætti með henni. Þeir Bjarni Þór og Þór Breiðfjörð eru í söngkvartetinum Strandamenn. En sem sumir þekkja þau sér hér inni. En ég vænti þess að þið minnist hins hugljúfa heima tilbúna myndbands sem hann Sverri Stormsker gerði og tók myndir af hann í dóttur sinni á heimili sínu þar sem hann var að borða rúbrauð. Hann Hrannar Pétursson nefandi í fjörbundarskólunum við Húsavík hreyfst svo að þessu myndbandi að hann ákveða að taka þetta lagið þessar keppni sigraði sína undan keppni og er hingað mættur allar í frá Húsavík ég vil byrja þessa annars reikvísku unglinga samkundu að klappa allar rækilega fyrir honum Hrannari Ég horf í augum þín Úr augum þínum skýr Reyn ó með vitu gjöf til mín Er það eina hér sem miljar mér Í lífsins frosti og fönn Sem gerir Ég lít í augu þín og lít þar augu mín. Minn bústaður hann er í þér og það. Þitt breyða skrýtna bróðs Þitt blíða stríðis glóð Og upp á tækin þín Þitt grýð Í af látur þinn Og húmorinn Ég elska þetta allt Þú reynstar vel orðaði við það að taka mjög stórt upp í mig en ég held ég gerir það nú ekki þegar ég held ég fram að Bubbi Mortens sé einn af okkar al vinsalustu dægulegasöngurum eða tónlistamönnum fyrr eða síðar hér á Íslandi það veist svo til að hann er það vinsall að næstu tvö laugin hér í röð það hafa verið flutt á hann Bubba annaðra er eftir hann sjálfan það er hann Karl Hallgrímsson sem kemur af Vesturlandi alla leið 
sem ætlar að flytja leið Afgan.
Það vitt svo til að næsti keppandi kemur líka utan af landi. Spaugstofan fór á túr um landið að leita að léttustu lund landsins. Léttastu lundin fannst í Vestmanneyjum. Sveinbjörn Guðmundsson heitir þessi léttastu lund. Hann er mættur hér frá Vestmanneyjum. Tekur lægið haltu mér fast. Eftir hann Magnús Eiríksson og ég vil gerna kjafta því að hann Magnús Eiríksson er pappi gítaleikarans hér í hljómstinni. En þá vil ég bjóða léttustu lund landsins hjartalega velkomin á sviðið frá Vestmanneyjum Sveinbjörn Guðmundsson. Það sem á því að fara ekki að gerast hlutlægur en næsti keppandi er úr M.H. Já, það var ég. Ég býst þá fastlega við því að það fær núna að hlýna yfir 
þessum sjónvars fyrir fram mig á tækjunum og tólunum því næst verður sungin óður til gamla ríkisjónvarsins Ásta Björg Stefansdóttir heitir fljóðið fagra úr MH sem ætlar að syngja lagið nei sko eftir spilvegg þjóðuna að koma að lokum þessara blessuðu keppni síðasti keppandinn hjá okkur í kvöldsætti og hér á svið er úr Vestunarskóla Íslands hann ætlar að taka lag virkilega á hugljúfa balluðu þitt fyrsta bros hann heitir Sigurður Björgvinsson ég vil gefa honum gott klapp
Gestir, þá er víst kassinn tæmdur að sinni. Við höfum heitt núna öll sautjan lögin í þessari annari söng kettni framhaldsskóla, félags framhaldsskóla nema, en ekki félags framhaldsskóla eins og ég sagði að hann. Ég vil núna bjóða dómurinn sjö að rísa á sætum, fara af síðis og ákveða sig. Ekki myndi ég nú vilja vera í þeirra spóðum að vera ákveða eitthvað eitt sigur vera þessari kettni. Það tekur alveg einhver tíma, en við skulum ekki láta okkur alveg hundleiðast á meðan. Björn mig og hreið Oh, 
Byrja að ganga fram á sviðið Odda dómara dómlendarinnar Jónatan Garðarsson Eða bara einhvern dómlendinni Mér á nákvæmlega sama hver Bara hann sé með úrslitin, takk fyrir Hann er með þau á sér Jónatan, var þetta erfitt val? Já, það eru 17 kettlendur, þannig að það hefði getur orðið 17 sigurvegarar en okkur tókst að velja þrjá. Nú varst þú með í dómlindinni í fyrra, var þetta erfiðara val ef eitthvað var? Já, þetta var öðruvísi, við vorum meira með á hreinu hvað við ætluðum að gera núna. Í fyrra var þetta svona frumraun, þannig að það var ekki búið að ákveða raunni eftir hvað þetta að fara. En mér fannst kettni jafnari núna. Ég skil. Heyrðu, ég sé að... Þú ert með þrjú sæti hér í höndunum. Þetta er víst vesenið. Ástæðan fyrir því að við erum búin að vera að þessu brambölt allan tíman. Draga? Nei. Ég vil fá að lesa upp þann sigurvera sem varð í þriðja sæti í söngkefni framhaldskólana 1991. Eins og ég hef áður sagt, það er þessi sigurvegari 15.000 krónur lagða inn á einhverjagnir sín í náminni sem landsmokin hefur verið svo ötull að rödda okkur í þriðja sæti er 
gæin flutti fyrsta frumsendalagi í keppninni Otto Tínes! þeir sem eru ekki búin að fá sér fíl og þeir sem er hægt að redda sér einum slíkum Ég veit Í öðru sæti er stúlka Ég er í styttuleik Hún á þetta fyllilega skilið stúlkan svo Þetta er dóttir frægrar söngkunar hér, Hjördís Geisdóttur Hera B. Úr FG Love letters straight from your heart Keeps me so near the winner Who became one of my favorite girls of the show Margaret Dale, tell her thank you. Sigur Vegari söngkeppni frammanskólana er Margaret Eir Hjartardóttir sem söngluggan svo brjálæðist að töf. Hún fær hér Þetta er skjöldur söngkeppni framhaldskólana sem er nú í fyrsta sinn aðhendur nafn hennar Margrétar Eir verður hérna nafn Margrétar Eir verður nú grafið að þennan farand skjöld hún mun eflust syngja sig inn í hug og hjörtu landsmanna hún hefur tæki verið til að taka upp Lög að einn vali 25 söng, eða sem þess stúdiótíma á stúdiónu Grjótnáman Þú ert auk þess Þú ert auk þess búin að vinna þinn 30.000 krónur og utalansferð fyrir tvo hvert sem þú vilt fara í sjálfum sér Má ég